Dominio de funciones con raíces. Radical. Bueno, y logarítmica, porque los logaritmos también lo deberían saber. Uh -huh. ¿Cuál es el dominio de raíz de X? Juan, no lo de matemáticas, yo no lo sé. ¿Qué valores de X le puedes meter tú ahí? ¿Para regularlo a cero? No, no, no. Si tú haces una tabla, tú me tengas una tabla y tienes tiempo de poner todos los números que tú quieras. Entonces, Raíz de 3, vale, raíz de 2, vale, raíz de 1, 1, raíz de 0, 0, raíz de menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. No se puede, el dominio es de 0 para adelante. De 0 incluido 0 más infinito. Ya que estoy, te pongo el logaritmo. Vale, vale, vale. La goma, goma. Mira. Ya, el látex, te pones un condón y te la metes en un enchufe y no te pasa nada. El logaritmo. El cero no va. ¿Vale? El cero no es. Es igual que lo de dentro, tiene que ser mayor el chupo. Silencio. Oye, por si acaso, porque hay mentes que se les ocurre decir algoritmo. Uno. Las tijeras se le enchufan, no tengo que decir nada. Pero un código de la corriente cobre pasó. Bueno, lo digo, lo estoy hablando. Plantea la ecuación. Los de dentro de la raíz. Mayor que este. Dos. Resuelvo y tres escribo el dominio. Por ejemplo, f de x igual a raíz de 2x menos 6. Ojo, cuidado, esto pasa solo cuando el índice es par. Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Si el índice es impar, es todo R. Que te quieren engañar, seguro que en el C te lo ponen raíz cúbica. Tú te hinches. Y no te vale para nada. La ecuación sería 2x menos 6 mayor o igual que 0. ¿Vale? La resuelvo. Vale, 2x mayor o igual que 6, x mayor o igual que 3. ¿Vale? Y los pido en forma de y me lo y es el dominio. Si le pongo el 1, por ejemplo, le da 2 por 1, 2 menos 6 menos 4. Raíz de menos 4 no es 5. ¿Vale? Otra. Esta. Es igual. Es igual, ¿no? ¿Te acuerdas de las inecuaciones, no? Inecuaciones. Estas son inecuaciones. Cuando tiene mayor o igual o menor o igual. Se resuelven igual. Es decir, yo pasaría el... El 6 como menos 6. Ya, cuando llego aquí, si quiero cambiar el signo de esto, lo voy a cambiar. Voy a cambiar esto de lado y esto también. Y queda justo lo contrario. Menor o igual que 3, pero infinito a 3. ¿Vale? Segunda parte, no, la tercera. Pues son fáciles.